고대 도시 테오티와카는 아메리카 대륙에서 가장 오래된 문명입니다. 기원전 2세기쯤 건설돼 당시 12만 명 정도가 살았을 거라고 하는데요. 신기한 건이 거대한 고대 도시가 어느 순간 호련히 자취를 감춰버린 것입니다. 언제 세워졌는지, 언제 멸망했는지, 그리고 그 많은 사람들이 다 어디로 갔는지 정확하게 밝혀진 게 없습니다. 그리고 지금 이곳에 거대한 피라미드가 상징처럼 남아있습니다. 우와! 어? 대박! 와 진짜 높다 여기! 어. <웃음> 저기 우리 올라가야 되는 거죠? 뭔지 모르겠어요. <웃음> 와. 와. 와, 이게 와. 가까워지니까. 엄청 크죠? 와. 올라갈 생각하니까 무서우시죠? 와. 재밌다. <웃음> 와. 아니, 저는 제가 피라미드를 볼수 있을 거라고 생각해 본 적이 없거든요. 그러니까 피라미드 이집트에만 있는 거야. 저도요, 저도요. <웃음> 아니 무슨 아메리카 이 대륙 쪽에 네. 무슨 피라미드야 막 이랬는데 이 피라미드가 그냥 피라미드가 아니라 네. 전 세계에서 다섯 손가락 안에 드는 큰 피라미드인데다가 오. 아메리카 대륙에서는 제일 큰 피라미드예요 와. 그리고 이집트 피라미드는 왕의 무덤이니까 사람이 올라갈 수가 없거든요 아 맞다 실제로 제사를 지낼 때 썼던 피라미드이기 때문에 사람이 올라갈 수가 있어요 여기서 제사를 지냈다면 뭘 했는지 아세요? 뭐 인신공양이죠 사, 사람을, 사람을 죽여서요? 인신공양을 어? 많이 할 때는 네. 1년에 5만 명? 어? 어? 5만 명? 5만 명이면 감이 안 오시죠? 아니 10분에 한 명씩 죽어야 되는 거야 어, 소름 돋았어요 저 진짜 사진으로 보는 거랑 입으로 어? 보는 거랑 와. 입체감이 있으니까 와. 너무 거대해 어, 내가 진짜 이걸 보러 보다니 진짜 대박 여기 멕시코예요 그게 어. 아닙니다 <웃음> 이 거대한 피라미드에 얽힌 엄청난 이야기가 정말 입이 쩍 벌어지게 합니다. 아니 근데 여기까지 그 재물로 받쳐지기 위해 1년에 몇만 명이 죽었다는데 아, 아니, 이거 힘들어서 이거 언제 다 올라갔대요? 그래도 그 재물로 받쳐진 사람들 한 걸음 더 살고 싶지 않았을까? 아, 아. 너무 새로운 해석이네요. 어? 새로운 해석이야. 한 걸음이라도 더 살고 싶을 거야. 이게 끝나지 않았으면 하는? 이 나라에 근데 왜 그렇게 인신공양이 발달했냐 하면 네. 이 나라에 돼지나 닭이나 이렇게 단백질 섭취할 수 있는 동물들이 없었대요. 어 잠깐만 그러면은 인신공양을 하고 그걸 먹었다는 거예요? 그렇죠. 인육을? 표면적인 이유는 하루에 한 명씩 산 사람의 심장을 바치지 않으면 다음 날에 창이 뜨지 않는다라는 게 표면적인 이유지만 실제로는. 그거죠. 단백질 섭취를 위한 거죠. 아, 그럼 어떻게 가야 되는 거야? 이렇게. 아, 잠깐. 여기 올라갔다 고산병 생기는 거 아니야? <웃음> 그럼 안 되는데, 우리. 가능해. 가능할 것 같기도 해요. 하시고 뒤를 돌아보시지 말고. 어, 이따가, 어, 이따가. 이따가. <웃음> 괜히 봤다. 괜히 봤다. 아, 아 갑자기 금 무서워졌어. 음. 아, 이게 고소공포 증세. 아, 올라가도 또 올라가도 끝이 보이질 않아요. 드디어 도착! 아, 이 아니네요. 아, 숨소리만 들으면 엄청 많이 올라온 것 같죠? 한판 올라왔어요? 우리 한판 올라온 거죠? 한 칸. 한세 칸도 남았어요. 어, 여긴 좁다. 그러니까. 조심해야겠는데요? 오. 끝이 더 좁아지는 것 같네요. 맞아요. 끝이 삼각형이니까. 올라갈수록 면적이. 어, 우린 생각 못 했는데. 오. 아니 이게 계단을 보느라고 이게 가팔르니까 계단 보느라고 옆을 못 보겠어요. 조심하세요. 이쁘기 엄청 이쁘네. 그래요? 보, 보고 계시는 거예요? 그럼요. 와, 와. 와 여기 자, 장난 아닌데요? 사람이 네발 동물이라는 걸 직감하네요. 손을 쓸 수밖에 없어요. 어 괜찮으시겠어요? 다 간다. 와, 다 간다. 마지막이다. 누가 보면 에베레스트 등반하는 줄 알겠어요. 오, 여긴가요? 하나 더 저기? 저기도 할수 있어요. 오, 계단이 없는데? 오, 기어서. 드디어 정상에 도착. 피라미드 꼭대기에서 보는 테오티와카는 어떤 모습일까요?
바람이 엄청나요 여기 올라가니까 아. 오. 오. 와. 사방을 다볼 수가 있으니까 엄마 오늘 멕시코에서 바람이 이렇게 많이 부는 건 처음이에요 와 장난 아니다 아. 아. 와 이게 바람이 장난이 아니네요 와 대단하다. 올라 보니까 새삼 더. 와 대단하다. 올라 보니까 새삼 더 <웃음> 크고 거대한 것 같아요. 이걸 짓는데 거의 100년 가까이 걸렸다는 게 와. 이해가 될 정도네요. 아니 정말 이렇게 정교하게 만든 건축물이 흐트러짐 없이 이게 남아 있는 거잖아요. 튼튼하게. 그것도 너무 신기해요. 그 당시의 기술이 얼마나 대단했는지. 그러니까 상상을 못 하겠네. 와 여기서 보니까. 아니 사방이 한눈에 다 보여요 여기가 <웃음> 여기가 진짜 그 인신공양을 했던 그 재단이잖아요 우리가 딱 거기 중간에 지금 있는데 우리가 찾아보면 피가 묻을 <웃음> 수도 있어요 이런 요런, 요런 게 피색 아닌가요? 피색? <웃음> 와 근데 정말 와이 규모가 어마어마하네요 땅덩어리가 그렇죠. 멕시코가 우리나라보다 적어도 스무 배 이상 큰 나라이기 때문에 보면 한국이 이렇게 분지라고 해도 이렇게 넓은 곳이 없거든요. 맞아요, 맞아요. 이 이게 2000년? 2000년쯤 된 거죠. 된 거죠. 그렇죠. 서기 150년에 <웃음> 지어진 거니까. 근데 아직도 이렇게 너무 튼튼해요. 어쩌? 절대. 그렇죠. 이 세상이 멸망한다 해도 얘는 안 무너질 것 같아요. 이게 멕시코가 지진이 많은 나라인데. 네, 맞아요. 이게 그대로 있다라는 게더 신기해. 요 얼마나 신기하다. 경고하게 지었으면. 정말 그렇지. 모양도 어떻게 이렇게 딱딱딱. 자루 잰 듯이 이렇게 만들어 놓은 것도 정말 그 시대. 그 시대 아무것도 몰랐을 건데. 맞아요. 근데 지금 이분들은 뭐 하는 걸까요? 저기 손자국 난돌 보이시죠? 저 부분이 피라미드의 정 중앙입니다. 손을 가만히 대고 있으면 태양의 피라미드 기운을 받을 수 있대요. 이런 걸 보면 그냥 넘어갈 수가 없어요. 어디 한번 그 기운을 느껴볼까요? 좋아요. 열쇠 어려지게 해주세요. 태양의 기운으로. 열쇠 어려지게. 같이. 잘할 수 있기라고 해야지. 시어머니가 보셔. 죄송합니다. 아 시어머니 보시겠다. 여행을 잘 마칠 수 있게. 태양의 기운을 받고 원기 충전한 세 사람. 하지만 이것으로 테오티와칸이 끝난 게 아닙니다. 태양의 피라미드 왼쪽에는 달의 피라미드가 있습니다. 테오티오아칸 사람들은 남자를 태양, 여자를 달에 비유했다고 합니다. 그래서 높이가 태양의 피라미드보다 20m 정도 낮은데요. 그래도 이곳에 올라야 하는 이유! 테오티오아칸을 한눈에 내려다볼 수 있는 명당이기 때문입니다.